आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ लेट एंड और कंजोनाइटल सिफिल्स के बारे में इसे पिछले लेक्चर्स में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में अच्छी खासी डिटेल में आपको बता चुका हूँ ट्रिपोनीमा पैडिलियम सेक्शुअली ट्रांसमिट होता है मटरनल फीटल माँ से बच्चे के अंदर ये ट्रांसमिट हो जाता है इन यूटर और कॉन्जोनाइटल सिफिल्स इसके ऊपर लेक्चर अभी ले रहा हूँ मैं लेट एंड और कॉन्जोनाइटल के बारे में बताने वाला हूँ प्राइमरी पर दे चुका सेकेंडरी पर दे चुका टर्शरी इसके बाद मैं टर्शरी का लेक्चर लूंगा एक लेटेंट के अंदर दो कंडीशन आती है अर्ली लेटेंट एंड लेट लेटेंट एंड द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस तीनों के बारे में ये रहा लेटेंट सिफिलिस जिसके अंदर पहला मैंने बताया आपको अर्ली लेटेंट तो आप पहले जान लीजिए ये लेटेंट सिफिलिस है क्या स्टार्ट आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस सेकेंडरी सिफिलिस जैसे ही खत्म हुआ लेटेंट वाला शुरू हो गया थर्ड स्टेज चार्ट के अंदर भी आप देख लीजिए थर्ड नंबर पर आ रहा है ये तो उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर कोई क्लिनिकल फीचर्स नहीं दिखते सब कुछ नॉर्मल है सीएसएफ के अंदर प्लियोसाइट भी नहीं दिखता सीएसएफ भी नॉर्मल है नो क्लिनिकल फीचर्स आर सीन सो दिस इज़ नॉन कन्फर्मेटरी सिर्फ लैब डायग्नोस करके ही हम इसका पता निकाल सकते हैं सीरोलॉजिकली पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेकेंडरी के अंदर ही एंटीबॉडीज़ जो है वो बन गई थी वी टेस्ट मैंने आपको बताया सेकेंडरी में प्राइमरी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी तो वी नेगेटिव था इसके अंदर सीरोलॉजिकल वी पॉजिटिव है इन्फेक्शियस जो है वो है अर्ली वाला लेट वाला इन्फेक्शियस नहीं है लेट वाला सिर्फ प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट फीमेल्स को जो है इन्फेक्शियस है तो ये एम के अंदर भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो टाइप का सिफिलिस है लेटेंट के अंदर वो इन्फेक्शियस है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए दैट इज़ लेट लेटेंट और नॉर्मली जो इन्फेक्शियस है वो है अर्ली लेटेंट एक साल बाद सेकेंडरी लीजन दिखने के बाद सेकेंडरी लीजन आपको हो गया सेकेंडरी सिफिलिस हो गया उसका एक साल बाद आपको अर्ली लेटेंट सिफिलिस हो जाएगा ए सिम्टोमेटिक बता चुका हूँ कोई भी क्लिनिकल फीचर्स इसके अंदर नहीं दिखते चलिए चलते हैं लेट लेटेंट सिफिलिस के पास वह वही एक साल बाद जो ये सेकेंडरी लीजन दिखेगा उसके एक साल बाद जो है वो हम देख सकते हैं आफ्टर वन ईयर और मोर देन वन ईयर एक से ज़्यादा साल के बाद हम देखते हैं ये लेट लेटेंट को सेकेंडरी सिफिलिस होने के बाद नॉन इन्फेक्शियस एक्सेप्ट द प्रेगनेंट फीमेल्स ऑल्सो कैन बी ए सिम्टोमेटिक कोई सिम्टम्स जो हैं लेट सिफिलिस के अंदर नहीं दिखते आगे चलते हैं कंजनाइटल सिफिलिस के पास उसके अंदर पहली सोलह हफ्तों के अंदर दैट इज़ पहले चार मंथ कंसीव करने के बाद इस चार महीने के अंदर जो ट्रांसमिशन का खतरा है वो ज़्यादा होता है ट्रांसमिटेड इन द यूटेरो टू द डेवलपिंग फीटस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है ये ट्रिपोनीमा इसीलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स के रूटीन सिरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो मैंडेटरी कर दिए गए हैं जरूरी हैं करवाने वी टेस्ट जो है वो करवाना ज़रूरी है इन अर्ली फोर मंथ्स तो बहुत ज़रूरी है अर्ली कॉन्जनाइटल अगर बच्चे को सिफिलिस हुआ है तो पैदा होने के दो साल बाद उसके अंदर लीजन्स दिखने शुरू हो जाएंगे प्राइमरी सिफिलिस के और प्यूबर्टी पे जब प्राइमरी सिफिलिस अराइज होए तो वो माना जाता है कि ये लेट कॉन्जेनाइटल मतलब माँ के जरिए भी आया हुआ है दैट इज़ लेट कॉन्जेनाइटल टाइप ऑफ सिफिलिस जिसके लीजन जो है वो प्यूबर्टी के टाइम देखने को मिलेंगे क्लिनिकल फीचर्स सिमिलर लीजन्स आपको क्लिनिकल फीचर्स सिमिलर चीज़ें आपको दिखेंगी जो कि सेकेंडरी सिफिलिस में आपको दिखी थी सेकेंडरी सिफिलिस पे लेक्चर ले चुका हूँ पहले आप जाके देख सकते हैं सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर डिटेल्ड है सबके बारे में तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही अगला लेक्चर मैं लूँगा टर्शरी सिफिलिस डिटेल में बताऊंगा तीन टाइप के हम देखते हैं इनके अंदर लीजेंस तो थैंक यू